السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین خطابت وہ شئے ہے جو لمحوں میں صدیوں کا سفر کرتی ہے اور کہیں سے کہیں لے جاتی ہے ایک آئے کی پلٹا دے کر ماضی میں پہنچا دیتی ہے ناگہاں فراتے بھرتی ہوئی مستقبل کی طرف بڑھ جاتی ہے اس کے لیے گردش زمانہ نہیں یہ دین و رات کے طلوع غروب سے آزاد ہے یہ انسانی مجموع کو اکائی میں ڈھالتی ہے اور آواز کی لہروں کے ساتھ پاسٹ حال اور فیوچر میں گھماتی فیراتی ہے خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی اڑان ہے خطیب خیالات کے پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور جذبات کے سمندروں کی تہوں تک اتر جاتے ہیں جی ہاں خیالات کی پرواز کا نام ہی خطابت ہے کیونکہ ایک انسان کی آواز انگینت انسانوں کے دل کی آواز بن جاتی ہے ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ خطابت نے دنیا میں کیسے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں خطابت نے ایمان و یقین کی شمیں جلائی ہیں ہدایت کے دریا بھائے ہیں ناظرین خطابت نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے مظلوموں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا ہے ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے اور کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے ناظرین خطابت نے ملک کے ملک فتح کیے ہیں میدانوں کے میدان جیتے ہیں خطابت جب نبی کی زبان سے آیا ہوئی تو دعوت و ہدایت بن گئی جب وائز کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت بن گئی جب مجاہد نہیں سے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی اور جب شائر کی زبان سے نکلی تو شائری بن گئی جب گلوکار نہیں سے اپنایا تو گیت بن گئی اور جب کسی قائد یا لیڈر نہیں سے اختیار کیا تو ترانے سیاست بن گئی ناظرین خطابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھایا ہے کیونکہ خطابت میں جادو ہے سہر ہے تاثیر ہے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلف شانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے ناظرین خطابت لسانی اعجاز کا ضمیر ہے دل کی ترجمانی ہے اس کے حیولہ میں شائری مصوری سنگیت سنگ تراشی کے جوہر ہیں اور اس کی روح ایٹمی پاور سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے ناظرین ایک خطیب کے اندر تخلیقی جوہر ہوا کرتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے جس طرح کہتا ہے اور جس انداز سے کہتا ہے اس میں ایک جادو ہوا کرتا ہے کہ سننے والے مبہوت و مسہور ہو جاتے ہیں جب ایک خطیب خطابت کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغوں سے نکال کر دلوں میں ڈال رہا ہے اور سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچے ہیں ناظرین آپ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ آئی پلس ٹی وی نے یہ پروگرام کیوں ڈیزائن کیا ناظرین آئی پلس ٹی وی کا یہ شاندہ پروگرام ننے سپوتوں کے اندر رہبری کا جوہر جگانا ہے دین سمجھنے اور سمجھانے کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہمارے پھول سے بچے اور ننی پریوں کے اندر ایک امنگ بھرنا ہے ناظرین ہمارے یہ بچے کل کے ہونے والے ہنہار چراغ ہیں آئیے اہد کرتے ہیں ان چراغوں کو ایسے سواریں گے جیسے ہمیں ہمارے رہبر پیارے نبی بتا گئے ناظرین تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے فائنل راؤنڈ کی طرف ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ان وینرز پر آدھاری تھے جو چار دن چلنے والے پروگرام کے سٹار رہے ہیں ناظرین دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ آج فیصلے کا دن ہے تو دیکھتے ہیں کون بنے گا آج کا وینر میں ریکویسٹ کروں گا اپنے وینر سے وہ ایک ایک کر کے ڈائیس پر تشریف لائیں اور آپ کے روبرو ہوں حسان خان ناصر خان محمد ریاض احمد شمیلہ خان شیخ شگفتہ صادقہ شفی اللہ امار چودری مہرین شیخ افرا محمد حماد مزنہ ارم ہدا ناظرین یہ ہمارے چار دن تک چلنے والے پروگرام کے سٹار آف دڑے ہیں اور آج یہ پھر سے تیار ہیں بازی لے جانے کے لیے فرسٹ آنے والے وینر کو آئی پلس کی طرف سے دیا جائے گا ٹین تھاؤزنڈ کا کیش پرائز ساتھ میں ایک شاندار ٹروفی سیکنڈ آنے والے وینر کو آئی پلس کی طرف سے سیون تھاؤزنڈ کیش پرائز اور ایک ساندار ٹروفی تھرڈ آنے والے مقرر کو آئی پلس کی طرف سے دیا جائے گا فائیو تھاؤزنڈ کا کیش پرائز اور ایک یونیک ٹروفی آئیے بات کرتے ہیں اپنے مقررین سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سب کو پچھاڑ دیں گے میں فرسٹ آنے کی کوشش کروں گا چلاللہ آپ کو کیا لگتا ہے مہرین شیخ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے اور اپنے اوپر اپنے اوپر بعد میں ہے چلاللہ کے بعد اپنے اوپر یقین ہے 
तो देखा नाजरीन कितने यकीन के साथ हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे हौसले के साथ कह रहे हैं कि आज के विनर वही होंगे हम अपने कॉम्पिटिटर से रिक्वेस्ट करेंगे वो तशरीफ ले जाएँ और एक एक करके अपनी बारी आने पर आए और खिताब करें नाजरीन आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इस्तबाल करता हूँ अपने जजेस का और उनका इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने हमारे पहले जज हैं अब्दुल शकूर अब्दुल हक मदनी सर और हमारे दूसरे जज हैं निसार नडियाड वाला नाजरीन शुरू करते हैं और बुलाते हैं इस सेगमेंट के पहले खतीब को जिनका नाम है हसान खान नासिर आपसे रिक्वेस्ट है डाइस पर तशरीफ लाएँ James Keller says a candle loses nothing by lighting other candle honorable juries respected guests teachers and dear friends assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat today i would like to light a lamp of hope by delivering a small speech on may i love the lamp of knowledge o oh lord i think the title of speech has been extracted from the famous dua written by lama iqbal लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम की सूरत हो खुदाया मेरी जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब इल्म की शम से हो मुझको मोहब्बत या रब इन शॉल लैम्प ऑफ एजुकेशन विल स्प्रेड लाइट ऑफ प्योर नॉलेज एंड विजडम हियर स्टीड ऑफ माई ओन वर्ड्स आई वुड लाइक टू प्रजेंट सम इम्पोर्टेंट कोटेशन रिगार्डिंग नॉलेज विच विल बी यूजफुल टू आर ऑडियंस A great Islamic scholar, Hazrat Sufyan Razillah Taalaan, ha, used to say that the first step in knowledge is to be listened, then to be quiet and attentive, then to preserve it, then put into practice, and then to spread it. Some other scholar truly said that the most completely gift of God is a life based on knowledge. Imparting education is more important than giving charity to needy people because knowledge cannot be stolen or snatched by thieves or robbers. Sharing your knowledge with others does not make you less important. Knowledge increases by sharing but not by saving. Michael says it is good to rub and polish our brain against that of others. Victor Hugo says one can resist the enemy of an army but one cannot resist the enemy of an ideas. Islam calls us to seek knowledge. The Messenger, peace and blessing of Allah be upon him, made seeking knowledge an obligation upon every Muslim, and he explained that the superiority of the one who has knowledge over the one who merely worship is like the superiority of the moon over every other heavenly body. He said that the scholars are the highest of the prophets, and prophets did not leave behind dinars and dirhams. He, peace and blessing of Allah be upon him, said. Seeking knowledge is a way to paradise," he said. "Whoever follows a path in the pursuit of knowledge, Allah will make a path to paradise easy for him." Islam calls us to learn all kinds of beneficial knowledge. Branches of knowledge vary in status. The highest, which is knowledge of Sharia, then the knowledge of medicine, then the other fields of knowledge. There is no goodness in knowledge which is not confirmed by action or words which is not confirmed by deeds. May Allah give us courage and knowledge to spread it like a lamp. Ilm ki shamma se ho mujhko mahabbat yaar. Jazakallah. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fabulous speech Hassan Khan Nasir. A comment lete hain apne judge se. Assalamu alaikum Hassan. Waalaikum assalam. You from English medium school? Which school? Millat High School. Jogesh Puri. Yes. Okay. Mashallah. Mashallah. How many trials did you give before coming on the final day? About fifteen or twenty. Fifteen, twenty trials. Was it the same topic which you gave in the first round? Yes. Yes. Mashallah. Jazakallah khair. Jazakallah. This segment के अगले मुकरिर हैं खान मोहम्मद रियाज़ अहमद. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا ما بعد جناب صدر حكم صاحبان سامعين وحاضرين ميري تقريق عنوان هي إسلام كي تعليمات أمن ومحبة إسلام سراب دين أمن ورحمة وسلامة هي صبر وبرداشت عفو در گزر اس کی ترجیح 
محبت و اخوت اعتدال و توازن اس کی تعبیر ہے عدم تشدد و رواداری اس کی تعلیم ہے رنگ و نسل کی تفریق زمان و مکان کی قیود سے بالا تر نفرت و عداوت تنگ نظری و سخت گیری سے پاک جبر و بربریت تخریب کاری و انتہا پسندی کے جراثیم سے محفوظ ہے مگر شومی قسمت متمدن دنیا کے نام نہاد امن کے ٹھیکے داروں موت کے سوداگروں انسان نما بھیڑیوں نے اس کی مقبولیت سے چراغ پا ہو کر صدیوں سے ہونے والی ہلاکت خیزوں کی نسبت اسلام کی طرف کر دی اور پھر کیا تھا اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنا ایک منصفانہ عمل قرار پایا حضرات سامین جس نے ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو کسی ایک معصوم کی جان بچانے کو تمام انسانوں کو زندگی بخشنے کے مرادف بتایا ہو جیسا کی اللہ کا فرمان ہے انہو ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد او فساد یا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما ذرا سوچو وہ دہشت گردی کا دائی و نقیب کیسا ہو سکتا ہے جس نے امن پسند غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور انصاف کی ترغیب دی ہو جیسا کی رب کا فرمان ہے لا ينحاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین فی الدین ولم یخرجوکم من دیاریکم آتبروہم و تقسطو الیہم ذرا بتاؤ وہ نفرتوں کی کاشت کیوں کرے گا جس نے دوران جنگ دشمنوں کی طلب و چاہت پر مسلمانوں کو سلح آشتی کا حکم دیا ہو جیسا کی ارشاد باری ہے وَإِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا ذرا تعمق سے کام لو وہ انتہا پسندی کو فروغ کیوں دے گا جس نے جنگ میں بھی بوڑھوں بچوں عورتوں بیماروں پر رحم کی تاقید کی ہو اس کے دامن شفقت و محبت میں عداوت کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے جس نے جانوروں تک کے ساتھ رحم و مروت کی تعلیم دیتے ہوئے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور بلی کے ناحق قطر پر جہنم کی وعید شدید سنائی ہو وہ انسانیت کی بستی میں شب خون کیوں مارے گا اسلام کو متہم کرنے والو ذرا بتاؤ ہیرو شیما ناگا ساکی بوسنیا و چیچنیا میں بربریت کا ننگا ناچ کرنے والے کون تھے خود ہمارے ملک ہندوستان کے مختلف شہروں میں انساری خون کی ہولی کھلنے والے کون تھے جمہوریت کی ناک کے نیچے سیکڑوں معصوموں کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے والے کون تھے سامین باتمکین دنیا سے شر و فساد کے خاتمے کے لیے جنگیں ناگزیر ہیں نبی کائنات کی طرف سے لڑی گئی جنگیں کچھ اسی قبی سے تھی چنانچہ ملک عرب امن و امان کا گہوارہ ہو گیا سنعہ سے حدرہ موت تک عورت تنے تنہا سفر کرتی تھی اور اس کے جان و مال اور عزت و عبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے مالا نہ تھا سامین اکرام کیا کہوں حوالوں کا ایک سلسلہ ہے جو لفظوں کے ساتھ بہ جانا چاہتا ہے تو ماما ابن اوثال کو معاف کر دینا جست مبارک کو پتھروں سے لہو لہان کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرنا مکہ کے ظالموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دینا حدیبیہ کے مقام پر یک طرفہ طور پر کفائے کی شرطیں تسلیم کرتے ہوئے سلح کو جنگ پر ترجیح دینا اسلام کے پیغام محبت ہی کا سمرہ تھا کیونکہ روح اسلام کا تقاضہ امن ہے محبت ہے رواداری ہے آج انہی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے اس شیر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا
آپ کو بتا رہے تھے خان محمد ریاض احمد دیکھتے ہیں آپ کی اسپیچ ہمارے ریسپیکٹڈ جج کو کتنی پسند آئی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی کوشش بہت اچھی تھی واقعی تو ہم نے فیصلہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا لیکن کیا آپ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کو اردو کتاب پڑھنے آتی جی اچھے سے پڑھ لیتے ہیں جی ہاں آپ اردو میڈیم سے ہیں کہ انگلیش میڈیم سے ہیں اردو میڈیم سے ہیں اور کس جگہ سے ہیں جامد التوحید بیونڈی بیونڈی سے ماشاءاللہ کیونکہ اچھی تقریر کے لیے ایک عام سی بات ہے کہ اچھی تقریر وہی کر سکتا ہے اردو میں جس کو اچھی اردو پہلے سے آتی ہو کیونکہ اسی فرج کے تقریر شاید نہ ہو سکے تو انشاءاللہ اچھی کوشش دیں ہمارے اس فائنل راؤنڈ کی پہلی مقررہ ہیں شمائلہ خان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدد من لسانی یفقہ قولی سامن اکرام آج کی اس پروقار محفل میں میرا عنوان ہے دختر قوم مسلمہ کیا ہوا تیرا وقار اللہ تعالیٰ نے اس بزم کائنات کو مرد عورت سے زینت بکشی ہے دونوں ہی بہت سی صفات و خصوصیات میں متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے کے اصلاح و تعمیر کا مسئلہ ہو یا اس کے فساد و بگاڑ کا مسئلہ اس میں عورت کی گدار کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا عورتوں نے خانگی زندگی کے حقوق و واجبات ادا کرتے ہوئے سماجی خدمات انجام دیئے مذہب اسلام کے لیے عظیم عظیم قربانیا آئیے صحابیات کے واقعات پر نظر ڈالیں جنہوں نے مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر سونا تو گوارہ کر لیا مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی سمیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئے جنہوں نے اپنے آپ کو شرمناک طریقے سے شہید کرانا گوارہ کر لیا لیکن اسلام کی عظمت کو اپنے دل سے اتنے نہ دیا خنسا رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئے جنگ قادسیہ میں اپنے چاروں بیٹوں کے سمیت شریک ہوئیں اور جنگ کے آغاز میں اپنے بیٹوں کو نصیت کی اور جہاد کا شوق انہیں ان الفاظ میں دلایا اے میرے بیٹو نہیں معلوم کہ اللہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے جنگ کرنے میں کیا کیا سواب رکھا ہے دنیا کی زندگی فنا ہونے والی زندگی سے آخرت کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہے بلا کر چاروں بیٹے میدان کارزار میں لڑتے رہے اور بلا کر چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوئے جب ماں نے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا بتائیے سامین اکرام جواب دیجئے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید ہونے پر مجبور کر دیا وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک ماں کو اپنے بیٹوں کی شہادت پر صبر دلایا جذبہ ایمان کی طاقت تھی وہ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ دین کی عظمت کو ہر حال میں باقی رکھنے کا جذبہ تھا دور حاضر کے خواتین نے اسلام کی خاطر کچھ کرنا تو دور کی بات کچھ قربان کرنا تو دور کی بات اسلام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اسلام کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہے دنیاوی زندگی کی رونکوں کو ترجیح دی ہے فیشن پرستی اور یانیت اور فہشی میں حد سے تجاوز کر گئی ہیں بھلا مغربی تحزیب کی دلدادہ خواتین خالد بن ولید محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے جانباز کو کیسے پیدا کر سکتی ہیں جن خواتین نے بڑھ دے گی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں امہاد المومنین کے اسوا کو کیسے اپنا سکتی ہیں کہ اسلام کی صاف ستری تعلیم نختران ملت کو یہی درست دے دی ہیں نہیں اے ہوا کی بیٹیوں تمہاری شرم و حیق کہاں کھو گئی تمہاری غیرت کہاں سے ہو گئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نختر قوم مسلمہ کیا ہوا تیرا وقار نختر قوم مسلمہ کیا ہوا تیرا وقار تیری زلت دیکھ کر روتا ہے دلزار و قطار آگر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ماہوں اور بہنوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت امدہ اسپیچ تھی ناظرین یہ اسپیچ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے جج کی رائے السلام علیکم علیکم السلام کس کول سے ہیں آپ انجمن کس نے تقریر تیار کر کے دی آپ کو یہ ٹوشن ٹیچر نے اچھا اچھا تو کتنا وقت لگا آپ کو یاد کرنے میں اس تقریر کو ایک دن ایک دن میں پوری تقریر ہو گئی یاد 
और ट्रायल में कौन बैठता था अम्मी अब्बा अम्मी अच्छा और आपको प्रैक्टिस किसने कराई टीचर ने जजाक खैर देखते हैं हमारे दूसरे जज क्या कहते हैं आपकी स्पीच के ताल्लुक से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तो आपकी तकरीर अच्छी थी और माशाल्लाह सुनकर खुशी हुई और मज़ीद मेहनत कीजिए और अजतला कामयाब करें अजतला बस नाजरीन हमारे फाइनल राउंड की तीसरी खतीबा थी अब आपके सामने हम बुलाने जा रहे हैं शेख शगुफ्ता को आपसे रिक्वेस्ट है डाइस पर तशरीफ लाएं نحمد و نسلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد respected elders and my dear brothers and sister I welcome all of you with the Islamic greeting السلام عليكم ورحمة الله وبركاته myself Sheikh Shagufta from Al Marif English School Grade Five The topic of my talk is Islam the way to salvation Islam comes from the root word of salam which means peace which also means to submit our way to almighty god in short islam means peace acquired by submitting your will to almighty god Allah says in surah ali imran chapter number 3 verse number 19 in nadina Yudallahil Islam, which means most certainly the religion, the way of life acceptable to go to Almighty is Islam. Another place in Surah Ali Imran, chapter number three, verse number eighty-five, Allah says, "If anyone chooses a religion other than the religion of Islam, then he will among the losers in the year after." The Quran is the most positive book in the world. The glorious Quran is the solution to the problem of humanity and human. In this world, one word salvation and one word success in this world. And in the year after, people has some basic question in his mind. If unanswered, he will never find peace in himself, and he will never attain the true salvation. For example. who created me who created the vast universe what is the purpose of my creation the quran at the simplest no comprehensive answers to this basic question it is mentioned in the glorious quran surah fatiha chapter number 1 verse number 2 alhamdulillahi rabbil alamin which means all praises be to allah the lord of the world The Arabic word used here is Rob, which means the creator, the cherisher, the sustainer of everything that exists. Every Muslim, as young as old, is reminded of the fact about the oneness of the creation. Furthermore, the glorious Quran also clarifies that this creator, that is Allah Subhanahu Wa Taala, without any partner. Allah's creation is also mentioned in the Quran, which comes in Surah Dariyat, chapter number fifty-one, verse number fifty-six. Have I created not the jinn and the men except to worship me? The only purpose of being created is to worship Allah alone without any partner. I would like to end up my speech with short message to the audiences to read, understand. implement and propagate of the teaching of the glorious quran to attain the true salvation and find success in this world and in the year after jazakallah khair for listening my speech with great patience wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nice effort to be proved winner चलिए देखते हैं क्या है हमारे जज की राय माशाल्लाह आप कहाँ से आई हैं मैं धारावी से आई हूँ स्कूल का नाम आपके अलमारिफ अलमारिफ हमने जिक्र किया शायद माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर थी और अच्छा लगा सुन के और कंटेंट भी बहुत अच्छा था आपके अंदाज पेश करने का अच्छा था अल्लाह तला आपको कामयाब करें इन आइए लेते हैं अपने जज निसार सर से अल्लाम 
Waalaikum Assalam Rahmatullahi wa Barakatuh You speak in English with your friends? Yes In school? Yes At home with siblings? No, in Hindi Okay, okay, it reflects Because your clarity is a very, very good MashaAllah, keep it up Work on your accent more hmm? Listen to British Council audio stories You will improve your accent hmm? All the best, inshallah Jazakallah khair दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें 